ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பித்தளை பாத்திரங்கள ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி வந்து நம்ம பள்ளிச்சன்னு தேய்க்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த பித்தளை பாத்திரம் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இதுவும் ஒர்க்கிங் பண்ணுறது அதாவது வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் நான் ரொம்ப அழுத்து தேய்ச்சா தான் அந்த பளபளப்பு கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு சின்ன டிப் காட்டுறேன் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா பலப்பலன் ஆகிடும் ரொம்ப டைம் எடுக்காது உங்களுக்கு கைவே வலிக்கே வலிக்காது மெயினாக அதுதான் கை வலிக்காமல் நம்ம தேய்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம காமாட்சியம்மன் விளக்கு அதை விளக்கு மட்டும் போட வேண்டாம் மற்ற பூஜை சாமான்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு குக்கரில் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நார்மல் டேப் பவுட்ரு உப்பு தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல்லா பாத்திரமும் என்னென்ன பாத்திரம் அதாவது இப்போ பித்தல பாத்திரம் தேய்க்கணுமோ இது எல்லாத்தையும் இந்த தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஆ காமாட்சி அம்மன் விளக்கு பித்தல பித்தலையில் இருந்ததுன்னா அம்மன் விளக்கு மட்டும் இதில் போடாதீங்க அதே மாதிரி சுவாமி குட்டி குட்டியாக சுவாமியோட சிலைகள் இருக்கும் இல்லையா குட்டி குட்டியாக அதை எதுவுமே இதில் போட வேண்டாம் அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி பெல் அதே மாதிரி குட்டி குட்டி பிளேட்டு அப்புறம் மாதிரி நம்ம பூ போட்டு வைக்கிற அந்த பவுல் அந்த மாதிரி மற்ற சாமான்லாம் நம்ம போட்டு ஃபுல்லாக நிரப்பிக்கலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாக தண்ணியை ஊட்டி வச்சுட்டோம் இல்லையா போ இப்போ எல்லாம் பார்த்தோம்னா உள்ளே தண்ணி உள்ள மூழ்கிடுச்சு இதில் நான் வந்து கொஞ்சம் புளியை சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு ஸ்பூன் ஆப்ப சோடா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா கையில் கரைச்சிக்கோங்க ஆப்ப சோடாவும் புளியும் நல்லா வந்து தண்ணியில் கரையிற மாதிரி ஒரு வாட்டி கையில் கர நம்ம நல்லா கரைச்சிட்டு மூடி போட்டு விசில் ஒரு மூணு விசில் வச்சுருங்க ஸோ எல்லாமே நல்லா அந்த பேக்கிங் சோடாலாம் கிணத்துல தங்காத அளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் அடியில் எல்லாமே அடியில் இருக்கிற மாதிரி கொட்டிட்டு மூடி போட்டுட்டு ஒரு மூணு விசில் இருக்கட்டும் இது மதருக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ பழிச்சு நான் நீங்களே பாருங்கள் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் நீங்களே பாருங்கள் அந்த பாத்திரம் எவ்வளோ பழிச்சுன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள் தெரியுதுங்களா எவ்வளோ ஷைன் வந்திருக்கு பாருங்கள் பொதுவாக புளி போட்டு தேய்ச்சா நல்ல பளப்பளப்பாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பித்தல பாத்திரம் நம்ம ஜஸ்ட் புளியில் வந்து கொதிக்க வச்சுருப்போம் அதிலே வந்து நல்ல பளப்பளப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே வெளியில் எடுத்துடலாம் வெளியில் எடுக்கிறப்பவே அது நல்லா ஷைனிங்காக வருது பாருங்கள் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இந்த மெத்தட் வந்து ஒர்க்கிங் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வச்சு நம்ம அம்மன் சிலைகளும் சரி அதாவது சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி சிலைகளும் சரி அதே மாதிரி காமாட்சி அம்மன் விளக்கும் சரி நம்ம போடலை அதனால் மற்ற சாமான் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் ஸோ கொதிக்கிற தண்ணியில் ஊற வச்சு தேய்க்கலாமா அப்படின்ற டவுட் நிறைய பேருக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேட் இதெல்லாம் தாராளமாக தேய்ச்சிக்கும் இதனால் வந்து பொருளுக்கும் பாதிப்பு கிடையாது நம்மளோட ஒரு மனசுக்கும் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது ஸோ பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ பளப்பளப்பாக இருக்குது மூணு விசில் தான் வச்சோம் நம்ம இதனால் தட்டுக்கோ இல்லை மற்ற எதுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம பித்தளை பார்த்துட்டே சமைப்போம் இல்லையா ஸோ அதனால் பித்தளைக்கெல்லாம் எந்த ப்ராப்ளம் வராது பாருங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது பாருங்கள் இது என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் சபீனா இருந்தால் இல்லை சபீனா இல்லைன்னா வந்து பீத்தாம்பரி இந்த பீத்தாம்பரி இல்லை வெறும் பிம் லிக்விட் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மேலே மட்டும் தேய்ச்சிட்டு வாஷ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப எல்லாம் அழுத்து தேய்க்க வேண்டாம் நார்மலாக நம்ம பார்த்து தேய்க்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மேலாக்காக தேய்ச்சாலே போதும் ரொம்ப பல பலன் ஆகிடும் ஏன்னா மேலே ஒட்டு இருந்தால் அந்த புளி தண்ணி எல்லாம் போய் இன்னும் நல்லா எக்ஸ்ட்ரா ஷைன் கொடுக்கும் இதே மாதிரி எல்லாம் பார்த்து தேய்ச்சிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பழிச்சுன்னு அடித்து பாருங்கள் 
ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பித்தளை பாத்திரம் தேய்ச்சிக்கலாம் ஏன்னா பித்தளை பாத்திரம் தேய்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக உங்கள் வேலை முடிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இது ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நல்ல வீடியோன்னு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் டேக் கேர் பாய்